नमस्कार जनता टेलीविजन को योग दर्शन कार्यक्रम में यहाँ लाई स्वागत सा म डाक्टर चिंता मणि गौतम हमी साता को चार दिन यो कार्यक्रम लिए र तपाईं समक्ष से आउने गर्छौं हामी यो कार्यक्रम में योग को महत्व इसका लाभ हरु युगर ने प्रक्रिया र सावधानी रुको बारे में यहाँ हर लाई बताऊंने गर्छौं र हामी ला आशा छ हाम्रो अभ्यास संगई यहाँ हरुले साना साना कुरा हरुलाई मनन गर्दै राम्रो संग अभ्यास गर्नु हुने छ योग युटा मात्रे सारीरिक अभ्यास हुई ना यो सारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक उन्नति र सम्बन्धों के वड़ा प्रक्रिया हो इसलिए सारीरिक स्वास्थ्य मानसिक संतुलन सामाजिक सद्भाव का साथ ही जीवन में आनंद र समृद्धि को पर्याय के रूप में काम करने कर चा आउनुस आज को अभ्यास तरफ लागू हमें आज को श्रृंखला शुरू करने गए रहेगा चो सर्वप्रथम तीन पटक ओम को उच्चारण अनि ओम शांति सीधा बसनुस कुने पनी सजीलो आसन मा दुबे हाथ जोड़नुस हृदय गाड़ी लाऊनुस आँख बंद करनुस ढाढ़ अनि गर्दन सीधा लामो सांस लेनुस अनि छोड़ने अब लामो सांस ले रहे तीन पटक ओम को उच्चारण अनि ओम शांति एक साथ सांस लेनुस Shanti, Shanti, Shanti. Dubey hat, ragarnus, ani tato hat lay, ankha r anuhar ma raknus, malnus, r urja pradan ganus, ankha khulnus, lamu saas ni chunus. Adarni darsak bindaru, hami hijo ko sirin khalama, dhar lay kendrit gare katiyo, tei kural hami aja. लगातार प्रयास कर ही रहे काट सों कंटिन्यू कर दे इसे हों निर्देशन हर लाई अने विशेष कर संतुलित कुरा हर लाई ध्यान में रख दे आसन को अभ्यास करने से जस्ले संतुलित रूप में सुरक्षित रूप में आसन को अभ्यास करना सकुन होने चा र बड़ी भंडा बड़ी सारीरी क्रमानुसार लाभ प्राप्त करने होने चा अब हमी ह आगाडी लाऊनुस ये जो कुछ श्रीन खलामा हमी पाली पालो दाहिने खुट्टा बायां खुट्टा मोड़े रे गरेगा थियो आज दुबे खुट्टा सीधा आगाडी रखनुस अनि हाथ तिगरा को दाया बायां सीधा रखनुस ढार सीधा सा दृष्टि सीधा आगाडी लामो सांस लेने छोड़नुस अब हाथ दाया बायां देखी सीधा माथे उठाऊनुस लामो सां सीधा समातनुस अनि खुट्टा सीधा करनुस बिस्तारे खुट्टा माथी उचालनुस टाऊ को माथी सीधा खुट्टा उचालनुस माथी ताकि खुट्टा मा हाथ मा ढाड मा अनि विशेष कर रा कांत का माम स्पेशल मात तनाव सा यो हमरो उद्देश्य माम स्पेशल तनकाऊन रा पछाड़ी को बैकबोन लाई ढाड को हड्डी लाई सीधा तनकाऊन हो ताकि आसन में सुरक्षित होना को लागी रा लाभ लेने को लागी अब अभी स्तारे दायां बायां बाढ़ हाथ समातने को इस गर्नुस खुट्टा को अंगलारुलाई अगाडी तन काउनुस ताकि घुड़ा को पछाड़ी को भाग मत दुखाई कम गर्ना सकिंचा अनि अभी स्तारे टाऊ को अगाडी लाउनुस खुट्टा संगे रखनुस अनि टाऊ को घुड़ा नजिक लाउने खुट्टा समाधा दुबई हाथ बराबर रूप में प्रयोग करें कैसन तीसरों कुरा टाऊ को लाए घुड़ा नजीक ले आने प्रयास करियो कुछ और टाऊ को को वो जनले शरीर लाए अगाड़ी झुकाऊँ ना सजलो बनाऊँ जाए ताकि तो पहले कुने किस्म को अनाबस्क दबाव भी नहीं शरीर लाए तन काऊँ ना सकनुं जाए सक पर खुट्टा सीधा रखनुं 
हाथ ले पैता लगा दाया बाया देखि सत्ने कोशिश कर यदि संभव छत का औंला एक अर् में फसाने कोशिश कर इंटरलक कर ढाड़ सीधा हाथ सीधा खुट्टा सीधा टाउ को घुड़ा भाग अगाड़ी को भाग में छसरी राो देखने या एडवांस पोस्टर आसन कर देखा को लगी अनावश्यक दबाव नदिन कुने किसिम को झटका नदिन रजिल रूप में कई बेर रोक सके ढाड़ को जोर्नी में लचिलोपना खुकुलोपना आँच आरामसंग इसी अगाड़ी झुक्ता ध्यान दिन ढाड़ को तल को भागला तलपटी तनाव देने रगाड़ी सीधा करें मथि को भाग अगड़ी लाने इसी ढाड़ को तलदि मतसम बराबर तनाव हो जिससे सजिलो रुलित अवस्था सृजना कर अब पांच सेकेंड रोके उठने फाइव फोर थ्री टू वन हाथ सीधा राख्ते सीधा मथि उठन लमो सास लिख फे छोड़न अब कई सेकेंड को लगी विश्राम को अवस्था हाथ पछाड़ी लग्न सीधा राख्न खुट्टा थोड़े खोल लमो सास लिख अव को कहतीर थोड़े आड़ लगन रजिलो अवस्था सृजना कर श्वास प्रश्वास सन्तुलित अवस्था में चलना दिन लमो सास लिख छोड़न ध्यान राख्न दर्शक वृंद हमी घरी 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 भनी रह हमी विशेष किसिम का आसन कर प्रत्येक आसन पछाड़ी सकेसम विपरीत आसन या काउंटर पोस्टर करना आवश्यक यो पश्चिमोत्तान आसन यो ये विशेष खाल को एडवांस लेवल को पोस्टर हो आसन हो यो पछाड़ी अनि विपरीत आसन करना आवश्यक ढाड़ रंसपेशी को सन्तुलित गतिविधि को लगी अब ते का दुबई खुट्टा जोड़न फेरी हाथ पछाड़ी ढाड़ को पछाड़ीपटी औंला भिपटी फर्काउन रो पाखू रा हाथ सीधा अवस्था में होगा यदि बांगू भो स्लोप भोसले दुखाई सृजना कर सन्तुलित रूप में आसन करना सकते हैं खुट्टा संगे राख्न अब बिस्तार ठाड़ मथि उठाने ते पीछे कुर्कुचाला अज अगड़ी सारने कोशिश कर बिस्तार टाउ को पछाड़ी झुंडा अट्टा को पैताला भूई में लियाने कोशिश कर सकेसम रो कर नव शिकारी को लगी खुट्टा बाउड़ने पैताला बाउड़ने मंसपेशी बाउड़ने संभावना होगा यदि तस्त भुट्टा को औंला ने भूई में छुने कोशिश नगर्न तर खुट्टा सीधा राख्न यदि औंला खुट्टा तन्काइयो मंसपेशी बाउड़ने एटा संभावना होदि तस्त अवस्था में खुकुलो बना तर कंडीसन यहाँ खुट्टा सीधा राख्न ढाड़ मथि उठाने काँत का मंसपेशी रोर्नी बलिओ बना हाथ सीधा राख्न यदि नारी में कुछ किसिम के दुखाई दबाव छ तुरंत ही सन्तुलित रूप में फर्किन यदि छेन एक रोक्ने कोशिश कर यदि रिंगटा लगने अवस्था या मंसपेशी झमझमाने अवस्था कहीं कत थोड़े गलती होता आसन कराई में या नया भाई कारण यो होता तो धर अप्ठारो हो तर असजिलो अवस्थ में हमी आसन में रोकने आवश्यक छे फर्किन सकूँ अब पांच सेकेंड को अवस्थित पश्चात फर्किन फाइव फोर थ्री टू बिस्तार सास छोड़ते फर्किन अब फेरी काँत को मंस बेसी पाखुरा को मंस बेसी ढाड़ गले को अवस्था इसलिए सन्तुलित बना फिर हमी सामान्य विपरीत आसन कर खुट्टा को पैताला जोड़न थोड़े नजिक शरीर देखि नजिक लियान ये धेरी नजिक नल्यान कि तब टाउ को खुट्टा को बुढ़ीऊला छुन सकून तब को लक्ष्य टाउ को या चूड़ो ने खुट्टा को बुढ़ीऊला छुने प्रयास कर निधार लियान अगाड़ी या चिड़ो अगड़ी लियान कुर्कुचाला अल नजिक लियान रिस्तार हाथ कुइना खुट्टा भाग बाहर राख्ते ढाड़ला तन्का अगाड़ी झुक्ने प्रयास कर बिस्तार झटका नदीकर हम लक्ष्य ढाड़ला आराम दिन तन्का अत का मंसपेशी बड़ी भाग बड़ी रक्त संचार बढ़ा जिस तैं उत्पादित आसन को अवस्था में रहता नचाइने खाल का पदार्थ उत्पादन छिन पद्धति में लियान हो अवश्यक न्यूट्रिएंट्स खुराक अतुलित रक्त शुद्ध रक्त प्र प्रसारित करें स्वास्थ्य को द्योतक हो अब बिस्तार फर्किन लमो सास लिख अर्किन लमो सास लिख छोड़न अब ये बेर को क्रम में हमी अगाड़ी झुकाने हिजो को श्रृंखला में आज को श्रृंखला में हमी अगाड़ी झुक्ने पछाड़ी झुक्ने में विशेष ध्यान दूँ हमें तर शरीर को दाया बाया को काम करेन तो आवश्यक है क्योंकि हमी यदि शारीरिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए शरीर का प्रत्येक अवयवर सन्तुलित रुरक्षित 
हुनु आवश्यक छ जसका लागि सन्तुलित रूपमा अभ्यास हुनु आवश्यक छ अब अब घुणामा उभिनुस् सन्तुलित रूपमा अब सबै जना यो म्याट को बीचमा हुने गरी एकापट्टि फर्किनुस् एतापट्टि फर्किनुस् सबै जना अनि दुबे खुट्टा सिधा घुणा सिधा छन् अब दाइने खुट्टालाई सिधा उभिनुस् दाइने खुट्टालाई मेरो दिशा तिर सिधा राख्नुस् खुट्टा यसरी गर्दा घुणा र खुट्टा एउटै सिधा रेखामा हुन आवश्यक छ र यो खुट्टाको पैतालालाई ठिकसँग भुइमा राख्नुस् यो खुट्टा सिधा राख्नुस् घुणा मोड्ने कोसिस नगर्नुस् अनि यसरी उम्मिदा खुट्टाको तिग्रा यो ढाड काँध एउटै सिधा रेखामा हुनु आवश्यक छ शरीरलाई सन्तुलित बनाउन अब हाम्रो उद्देश्य शरीरको साइडलाई तन्काउनु हो दायाँ र बायाँ भागलाई तनावमा ल्याउनु हो जसले हामी सन्तुलित मिलाउन सक्छौँ त्यसका लागि दाहिने हातलाई सिधा राख्नुस् अनि हिप्स पछाडीको पिठोलाई स्क्वायर गर्नुस् समानान्तर रूपमा राख्नुस् अनि हातलाई तिग्रा माथि राख्नुस् अब सिधा बायाँ हातलाई माथि उठाउनुस् हातलाई टाउको तिर फर्काउँदै सिधा उभिनुस् अब बिस्तारै सास छोड्दै अनि दाहिने हातलाई बिस्तारै तल अनि अगाडि बढाउँदै झुक्ने कोसिस गर्नुहोस् यसरी गर्दा शरीरलाई अनावश्यक रूपमा घुमाउनु आवश्यक छैन शरीर सिधा रेखामा आउनु आवश्यक छ ध्यान राख्नुहोस् छातीलाई खोल्नुहोस् अनि हातमा हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् टाउकोले हातमा हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् सकभर सन्तुलित अवस्थामा राख्नुहोस् अनावश्यक शरीरलाई मर्काउने कोसिस नगर्नुहोस् यसरी गर्दा यो भाग अलिकति भित्र हुनु आवश्यक छ अनि हात हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् टाउकोले यो सन्तुलित अवस्थामा छ एकछिन सन्तुलित अवस्थामा रोक्नुहोस् यदि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था या असह्य पीडा भयो भने तुरुन्तै सन्तुलित रूपमा फर्किन सक्नुहुन्छ अब पाँच सेकेन्ड सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ यही अवस्थामा रोकिनुहोस् फाइभ फोर थ्री टू अब बिस्तारै फर्किनुहोस् लामो श्वास यदि फर्किनुहोस् अनि छोड्दै हात तले लगाउनुहोस् अब खुट्टाको दिशा बदल्नुहोस् अब दाइने घोडा माथि उभिनुहोस् अनि बायाँ खुट्टा सिधा छ बायाँपट्टि ध्यान राख्नुहोस् खुट्टा र घुँडा एउटै सिधा रेखामा हुनु आवश्यक छ खुट्टाको पुरै पैतालालाई भुइमा राख्न आवश्यक छ अनि गएर शरीरलाई सिधा राख्न आवश्यक छ अब बायाँ हातलाई तिग्रामा राख्नुहोस् शरीर सिधा राख्नुहोस् सिधा दायाँ हात माथि उठाउनुहोस् लामो सास लिनुहोस् अनि सास छोड्दै बिस्तारै झुक्नुहोस् सन्तुलित रूपमा आरामको अवस्थामा झट्का नदिनुहोस् हतार नगर्नुहोस् शरीरलाई अनावश्यक रूपमा नखुम्चाउनुहोस् अनि टाउको सिधा राख्नुहोस् अनि हात हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् हातलाई तलतिर फर्काउनुहोस् अब सामान्य श्वास प्रश्वासमा पाँच सेकेन्ड अवस्थित रहनुहोस् आसनमा त्यसपछि सजिलोसँग फर्किनुहोस् फाइभ फोर थ्री टू वान बिस्तारै फर्किनुहोस् लामो सास लिनुहोस् अनि फर्किनुहोस् लामो सास लिनुहोस् फर्किनुहोस् बिस्तारै लामो सास लिनुहोस् अब फेरि एकछिन बजार आसनमा बस्नुहोस् अब ढाडलाई सन्तुलित बनाउन सिधा अगाडि झुक्नुहोस् लामो सास लिनुहोस् अगाडि झुक्नुहोस् अनि निधार भुइमा ल्याउनुहोस् हात सिधा अगाडि ल्याउनुहोस् अनि हिप्स हिल्स माथि राख्नुहोस् ढाडलाई तन्काउनुहोस् यसले भित्रका मांसपेशीहरूलाई मालिस गर्छ ढाडको मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई तन्काउँछ यसले सजिलो अवस्था सन्तुलित अवस्था सृजना गर्छ ताकि हामी अर्को आसनलाई आरामसँग गर्न सक्छौँ अब बिस्तारै हात अगाडि ल्याउँदै फर्किनुहोस् बिस्तारै फर्किनुहोस् र बज्रासनमा बस्नुहोस् लामो सास लिनुहोस् बज्रासनमा बस्नुहोस् छोड्नुहोस् लामो सास लिनुहोस् छोड्नुहोस् अब हामी खुट्टाको मांसपेशीलाई बलियो बनाउनको लागि फेरि आसन गर्छौँ अब बायाँ खुट्टा मोड्नुहोस् घुणादेखि सिधा राख्नुहोस् दाइने खुट्टा सिधा अगाडि राख्नुहोस् हात शरीरको दायाँ बायाँ भागमा राख्नुहोस् र पिठ्यु माथि उचाल्नुहोस् सिधा यो हातलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र खुट्टालाई त्यही हातले समात्नुहोस् सिधा हुने गरी यदि कहिलेकाहीँ गाह्रो भयो भने विपरीत हात पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँमा भर पर्छ के कति क्षमता छ अब बिस्तारै खुट्टा माथि उठाउने कोसिस गर्नुहोस् सिधा बस्ने कोसिस गर्नुहोस् हात सिधा राख्नुहोस् यदि सम्भव भयो भने दुवै हात प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस् सिधा राख्नुहोस् ढाड सिधा राख्नुहोस् अगाडि हेर्नुहोस् सन्तुलन मिलाउनुहोस् शरीर सिधा राख्नुहोस् एकछिन रोक्नुहोस् यदि गाह्रो भयो भने एउटा हात भुइमा राख्दै खुट्टा सिधा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् अब केही बेर रोक्नु सकभर हिप्सलाई माथि उचाल्नुहोस् शरीर सिधा राख्नुहोस् सन्तुलित अवस्थामा यस्तो गर्दा अनुहारमा एक किसिमको प्रसन्नता पक्कै पनि थोरै दुखाइ छ सहन गाह्रो छ यो सुते जस्तो या आराम गरे जस्तो अवस्था होइन 
तर यो दुखाईले यो अप्ठ्यारो अवस्थाले हामी आसनबाट फर्किसकेपछि धेरै किसिमका शारीरिक मानसिक सामाजिक अनि गएर भावनात्मक अवनतिहरु यसले ल्याउँछ 5 सेकेन्ड रोक्नुस् 4 3 2 अनि विस्तारै छोड्नुस् लामो सास लिनुस् अनि छोड्नुस् लामो सास लिनुस् यो सन्तुलित आसन हो र सन्तुलित आसनको एउटा सबैभन्दा राम्रो लाभ भनेको मनलाई यसले कन्ट्रोल गर्छ सन्तुलित अवस्थामा ल्याउँछ र कन्ट्रोल या सन्तुलित मनले धेरै किसिमका कामहरु गर्न सक्छ यो प्रोडक्टिभ हुन सक्छ अब अर्को दिशाबाट हामी फेरि गरौँ अब अर्को खुट्टा मोड्नुस् सिधा राख्नुस् खुट्टाले ठिकसँग भुइमा टेक्न आवश्यक छ अब त्यही हातले खुट्टाला समात्नुस् सिधा खुट्टालाई अनि अर्को दायाँ हात भुइमा राख्नुस् सिधा एकछिन सन्तुलित रूपमा उठ्नको लागि विस्तारै शरीरले माथि उठाउनुस् खुट्टाको तिग्राको मांसपेशीला दाहिने खुट्टाको तिग्रा र पिण्डुलाको मांसपेशीलाई बढी भन्दा बढी सक्रिय बनाउनुस् ताकि शरीरले सन्तुलित बनाउन सकियोस् यसरी बस्दा यो पिण्डुला देखि मुनिको भागमा कुर्कुचा देखि नजिकको भागको मांसपेशीहरु बढी सक्रिय हुन्छन् र यदि शरीरले सन्तुलित राख्नु छ बलिष्ट बनाउनु छ भने सबै खालका मांसपेशीलाई अभ्यासमा ल्याउनु आवश्यक छ सिधा राख्नु शरीरलाई 5 सेकेन्ड एकछिन रोक्नुस् सामान्य श्वास प्रश्वासमा 4 3 2 1 विस्तार छोड्नुस् लामो सास लिनुस् अनि छोड्नुस् लामो सास लिनुस् छोड्नुस् एकछिन आरामको अवस्था अब हात पछाडी लग्नुस् खुट्टा खोल्नुस् गर्दनलाई काँतिर आरामसँग आराम दिनुस् आँखा बन्द गर्नुस् लामो सास लिनुस् फेरि छोड्नुस् लामो सास लिनुस् अनि छोड्नुस् लामो सास लिनुस् फेरि छोड्नुस् अब हामी फेरि एउटा सन्तुलित आसन गर्छौ अब दुवै खुट्टा खुम्चाउनुस् घुँडा देखि खुट्टाको औँला समात्नुस् ठीकसँग अनि विस्तारै खुट्टा खोल्नुस् अब खुट्टालाई भुइदेखि उठाउनुस् र पक्का गर्नुस् कि तपाई सन्तुलित अवस्थामा हुनुहुन्छ यदि यो अवस्था सजिलो छ भने विस्तारै खुट्टा माथि उठाउनुस् हातले समात्नुस् सिधा गर्ने कोसिस गर्नुस् यथाशक्य जबरजस्ती या गारो अवस्थामा सिधा गर्न आवश्यक छैन र ढाडलाई सिधा गर्नुस् टाउको विस्तारै माथि उचाल्नुस् अगाडि हेर्नुस् अनि खुट्टा अझै खोल्ने कोसिस गर्नुस् सन्तुलित अवस्थामा राख्नुस् पहिलो कोसिस भनेको शरीरलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्नु हो ढाडलाई सगभर सिधा तन्काएर राख्नुस् जसले गर्दा आसनलाई सन्तुलित बनाउन सजिलो गर्छ खुट्टा सिधा राख्नुस् यदि ढाडलाई सिधा बनाइयो भने यदि टाउकोलाई पछाडी ड्रप गरियो भने यदि काँधलाई अलिकति बलियो बनाइयो भने खुट्टा खोल्न सकिन्छ सिधा राख्न सकिन्छ हात सिधा राख्न सकिन्छ ढाडलाई बलियो बनाएर काम गर्ने कोसिस गर्नुस् धेरै राम्रो 5 4 3 2 1 अब विस्तारै सन्तुलित अवस्थामा आसनबाट फर्किनुस् लामो सास लिनुस् छोड्नुस् लामो सास लिनुस् छोड्नुस् अब फेरि अर्को एउटा हामी आसन गरौ यो पनि सन्तुलित र तिग्राको मांसपेशी र खुट्टालाई विशेष गरेर ह्यामस्ट्रिङ जो पछाडीको पिठ्ठीको भाग छ यस हाम्रो जो हिप्सको मांसपेशीहरु छन् त्यसमा धेरै समस्याहरु देखिन्छन् त्यसलाई सहज सहजीकरण गर्नको लागि यो आसन धेरै राम्रो छ अब बायाँ खुट्टा फोल्ड गर्नुस् अनि कुर्कुचाले हिप्समा टच गर्नुस् अनि दाहिने खुट्टा बेन्ड गर्नुस् हातले ठिकसँग समात्नुस् अनि विस्तारै खुट्टा सिधा राख्नुस् अब ढाड सिधा राख्नुस् पछाडी अनि टाउको विस्तारै पछाडी पट्टि ढल्काउनुस् माथितिर हेर्नुस् सन्तुलित अवस्थामा यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी तनाव यो तिग्राको भित्री भागमा पिडुलामा महसुस अनुभव हुन सक्छ अनि हातलाई सिधा राख्नुस् एकछिन अनावश्यक तनाव बिना रोकिने कोसिस गर्नुस् अवस्थित रहनुस् र मनलाई बढी भन्दा बढी प्रभावित भागमा केन्द्रित गर्नुस् अनि खुट्टाको औँलालाई पैतरालाई माथि फर्काउनुस् ताकि तनाव बढी हुन्छ अब एकछिन रोकिराख्नुस् अब बिस्तारै हातलाई कुर्कुचा नजिक ल्याउनुस् समात्नुस् अब हाम्रो इन्टेन्सन हाम्रो लक्ष्य शरीरलाई तिग्राको नजिक ल्याउनु हो अब टाउको घुँडा नजिक ल्याउनुस् खुट्टा माथि फर्काउनुस् हातलाई क्रस गरेर समात्न सकिन्छ दायाँ बायाँ खुट्टा सिधा राख्नुस् ढाडला सगभर सिधा राख्नुस् अनि चिउडो चिनला अझ माथि ल्याउने कोसिस गर्नुस् खुट्टा सिधा राख्नुस् सन्तुलित अवस्थामा र आसनको एउटा नियम के छ भने जब आसनमा अवस्थित रहनुहुन्छ सगभर शरीरमा कम्पन सृजना नगर्नुहोस् भाइब्रेसन हुनु हुँदैन यदि त्यस्तो हो भने शरीरका सबै अवयवहरूले आसनलाई स्वीकार गरेका छैनन् अवश्य दुखाइ हुन्छ तर त्यो सकारात्मक दुखाइ हो सहिय दुखाइ हो त्यसले लाभ 
उपलब्ध कराओ सर फाइव सेकेंड्स रोकन फोर थ्री टू वन बिस्तार रोक्न लमो सास लिख छोड़न लमो सास लिख छोड़न अब अर्क फिर अर्क दिशा में गुनोस् कुर्कुचा खोलन खुट्टा सीधा राख्न यह खुट्टा भिपटी अभी खुट्टा मोड़न अब बिस्तार खुट्टा मत उचाल हाथ ले सत्न बिस्तार खुट्टा सीधा कर ढाड़ सीधा कर टाउ को बिस्तार पछाड़ी ढल्का खुट्टा सीधा राख्न खुट्टा को औला अगाड़ीपटी तन्का सीधा सामान्य श्वास प्रश्वास एक छिन खुट्टा को तनाव लुभव करते जानु यह सुरक्षित दुखाई तर यह सहय दुखाई हो जब आसन बार फर्क दुखाई को कुछ नकारात्मक असर बाकी रहते हैं तर नव शिकार जबरदस्ती तन्का भाई कहीं कहीं मसल स्प्रेन होगा अलग च्यातिन सकता दुखित अवस्था आन सकता जिससे एक दुई दिन पीड़ा अनुभव कराई राखले सुरुआत में हमी आरामसंग बड़ी तन्काने अभ्यास पर हम बच्च अब हाथ ले कुर्कुचा सत्न टाउ को बिस्तार नजिक लिया ढाड़ सीधा कर सकभर नजिक लिया सामनातर सामान रूप में ढाड़ में अाती में तिग्रा में तनाव लिया हाथ एक अर् में क्रस कर सकूँ खुट्टा सीधा राख् सकूँ सकभर घुड़ा न मोड़न ढाड़ सीधा राख्न फाइव सेकेंड्स रोक बिस्तार फर्कि फाइव फोर थ्री टू वन अब बिस्तार छोड़न लमो सास ने छोड़न हाथ पछाड़ी लगन बिस्तार खुट्टा खोलो एक छिन गर्दन लराम दिन शरीर आराम दिन टाउ को काँत तीर ढल्का आँखा बंद कर लमो सास लिख छोड़न अद समझ पर्ने कुरा के हमी आसन मत हो गतिविधि हमी थाक्श तो था विभिन्न किसिम का रसायन शरीर में सृत हो हमी व्यवस्थापन कर थकान हटा को लगी र एक छिन आराम में बस्ता अमो श्वास प्रश्वास को मध्यम हमी प्रणाली सीस्टम्स सक्रिय बना जब ती सक्रिय रूप में काम करेला शरीर सफाई करने काम तंदुरुस्त अवस्था में लियाने काम पुनर् पुनर्ताजगी करने काम कर अर्क आसन सजिलेसंग सौ अब हम अर्क आसन को लगी तैयार हो घुड़ा टेक रोबिन्न दुबई हाथ अगड़ी लिया घुड़ा संगे राख् खुट्टा को पैताला पछाड़ी राख्न हाथ एक एक साथ जोड़े राख्न लमो सास लिख छोड़न अब हमी ढाड़ सक्रिय बना हाथ को पाखुरा रंधला सक्रिय बना अभी श्वास प्रश्वास प्रभावकारी बना हम ये सन्तुलित आसन कर दाइने हाथ का सीधा अगड़ी उठाने अभी बाया खुट्टा सीधा अगड़ी उचाल ढाड़ अ हाथ को पाखुरा अट्टा एवटे सीधा रेखा में सकभर उठाने कोशिश कर अब सीधा अगड़ी दृष्टि हाथ को औंला को मध्यम सीधा अगड़ी राख्न सकभर खुट्टा मथि उठाने कोशिश कर दृष्टि अगड़ी हाथ को मध्यम दुबई काँधर सामनातर अवस्था में सकभर अनावश्यक दुख नदिन्न सन्तुलित अवस्था में राख्न हाथ सीधा छ शरीर को भित्री भाग में यह खुट्टा सकभर घुड़ा मोड़ने कोशिश नगर तन्का जिससे मांसपेशी बड़ी भाग बड़ी सक्रिय बना सकता रहा कुरा यहाँ यह ढाड़ अलग कर्ब अवस्था में देखिए इस फ्लैट करने कोशिश कर इसी खुट्टा मथि उठा जिससे बड़ी बड़ी भाग बड़ी मांसपेशी सक्रिय बना सकता अभी पिट्यू को दाया बाया को भाग सन्तुलित अवस्था में राख्ने पछाड़ी को खुट्टा फ्लैट कर अवस्था पांच सेकेंड रोक्न सन्तुलित अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वासंग फोर थ्री टू वन अभी बिस्तार तल आमो सास लिख फे छोड़न अब हम अर्क दिशा बड़ा अब दाइने हाथ अगड़ी लिया बाया हाथ सीधा मथि अभी दाइने खुट्टा सीधा मथि खुट्टा सीधा मथि उठा सामान्य श्वास पर श्वास रोक दृष्टि हाथ को मध्यम अगड़ी लिया शरीर सकभर सन्तुलित अवस्था में राख्स खुट्टा शरीर को सीधा रेखा में राख्स अगड़ी हेन सन्तुलित अवस्था पांच सेकेंड सामान्य श्वास पर श्वास में आसन में अवस्थित रहन अरीर प्रभावित शक्ति प्रयोग मांसपेशी जोड़नी अंग प्रभावित थ्री टू वन बिस्तार हाथ तले लिया लमो सास लिख छोड़न अब बिस्तार एकचोटी शरीर आराम दिन बालासन में आराम कर निधार अगड़ी लिया ढाड़ तन्काउन अंसपेशी तिग्रा को पिंडुला को मांसपेशी एक किसिम को कंप्रेसन एक किसिम को दबाव सृजना कर जिससे 
तर संतुलित अवस्था में रक्त संचार हो जिससे शरीर में सुख को स्वास्थ्य को अवस्था लिया लमो सास लिख छोड़न अब फेरी पूर्वावस्था में फर्किन घुड़ा टेक अवस्था दुबई हाथ संग अब इस पटक हमी यही अवस्था में फरक तरीका शरीर सन्तुलित अवस्था में राख अब दाइने हाथ सीधा अगड़ी राख्ह घुड़ा संगे राख्ह खुट्टा संगे राख्ह अब सन्तुलित अवस्था में दाइने हाथ बिस्तार घुड़ा देखि मोड़न अभी बाया हाथ के खुट्टा को मतलब भाग सत्न मेरे निर्देशन अनुसरण कर खुट्टा सती सके खुट्टा पछाड़ी धकेने कोशिश कर हाथ सीधा राख्ह यदि आसन में सन्तुलित अवस्था गाड़ो छिस्तार जो हाथ के तब खुट्टा सत सतीपटी हल्का फर्किन भाई सजी अनुभव कर यदि संभव भीधा अगड़ी हेने हो सकेसम खुट्टाला मथि उठा हाथ लाथि उठा रनावक शरीर बंगाने कोशिश नगर्न केवल हम उद्देश्य शरीर के अ कांत को मंसपेशीला पाखुरा को मंसपेशीला प्रयोग करते तिगरा को मंसपेशीला प्रयोग करते बड़ी भाग बड़ी ढाड़ आर्च करते सन्तुलित अवस्था में रहने हो दृष्टि सीधा एक ठाव में पांच सेकेंड रोक्न फोर थ्री टू वन बिस्तार छोड़न लमो सास लिख अ छोड़न लमो सास लिख छोड़न अब अर्क दिशा अब अगाड़ी को हाथ जो कुर हाथ भूई में राख्ह हाथ सीधा होने आवश्यक ध्यान राख्ह सीधा हृदय को अगाड़ीपटी भूई में राख्ह अस्तार अर्क खुट्टा मोड़न घुड़ा देखि हाथ ने विपरीत खुट्टा सत्न अस्तार मथि उठाने कोशिश कर इसी सौदा यदि खुट्टा को बाहरपटी बार सतियों शरीर मथि उठा रतुलित बना सजी हो दृष्टि अगाड़ीपटी राख्ह एक छिन सन्तुलित अवस्था में रोक्न यदि खुट्टा को पैताला थोड़े भिपटी राखियो शरीर में सन्तुलित कर सजिल कुन अवस्था सन्तुलित कर सजिल निर्धारण कर फरक व्यक्ति में फरक क्षमता हो रहा फरक अवस्था लाभकारी होता तर विशेष किसिम का निर्देशन सब में एक रूप में लागू हो पांच सेकेंड रोक्न सन्तुलित अवस्था में फोर थ्री टू वन बिस्तार छोड़न लमो सास लिख छोड़न सीधा बज्रास में बस्न हमी आज को श्रृंखला को अंतिम अवस्था में छो तीन पटक ओम र ओम शांति को उच्चारण का साथ हमी समापन कर दुबई हाथ जोड़न आँखा बंद कर लमो सास लिख अ छोड़न अब लमो श्वास का साथ ओम को उच्चारण सास लिख शांति 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 हाथ रगड़न तातो हाथ आँखा में राख्ह मल्न अनुहार मल्न लमो सास नहीं छोड़न आँखा खोल धन्यवाद नमस्कार mm-hmm.